So that is called a capital. Okay, do not forget what is capital. Okay, my dear. Okay, then we must plus with profit. Okay, accumulated profit is come from statement of profit and loss. Okay, statement of profit and loss. Okay, kita uh, kita buat statement of profit and loss untuk tunjukkan, untuk kita dapatkan sama ada, untuk kita ketahui whether the company is uh, making a profit or loss. Okay, so kalau ada profit from SOPL, so you must plus with capital. Okay, for example, if you um, if you do a business, okay, contoh lah, okay, small business such as uh, selling burger. Okay, selling a burger uh, at small burger, small burger, okay, in front of your house. Okay, what is your capital? Uh, your capital, you contribute to your business. For example, maybe, okay, the uh, the burger itself, the stall, okay, the cash, okay, cash money, okay, you, you need the cash money, right, in order for you to uh, give Give back to the customer. If the customer give you fifty ringgit, okay, so you must have uh, cash, okay, to change your your money, right? Okay, so that is terms of capital. Okay, after that you sold your burger. Okay, after you sold your burger, and then you okay, how much is your uh, how much is the cost of burger? For example, three ringgit. Okay, a burger cost uh, among three ringgit, and then you get uh, the sales amount of three ringgit. Okay, if you sold, if you can sold one night about hundred burgers, okay, hundred pieces of burgers. So you times with three ringgit, so you will get three hundred ringgit, right? So three hundred ringgit, okay? You minus with the uh, cost that incurred expenses, ah, uh, you will get the profit. That yeah. so that is that we call it as a profit, okay? Profit to untung, okay? Untung lebihan, okay? Yang bila mana you dah tolak dengan segala perbelanjaan, ah, uh, itu lah untung, okay? Kena tolak eh, untung bersih ni kita tolak dengan segala perbelanjaan. Contoh kalau you beli uh, beli minyak, beli barang-barang untuk kita buat buka tu pun itu adalah expenses. Okay, expenses kena tolak daripada jualan kita baru dapat prof. Okay, after that you will minus with drawing. Okay, you must remember what is drawing. Drawing. Are the cash or goods taken by the owner for personal use? Okay. For example, if you study, you bought business uh, burger, right? So, you as an owner of the business, okay? Apa? Macam mana cara? Macam mana? Uh, apa contoh kalau bila personal you, uh, or owner ni, dia ambil drawing cash, okay? Contoh you buat ambil duit bisnes jualan burger tadi RM10. Okay, you bagi duit tu kepada adik kamu. Okay, untuk urusan peribadi, right? So, urusan peribadi, okay? Duit burger is business business use, okay? But then you take it RM10 to give to your adik, <laughs> to your sister or brother. Okay, so that is for personal use. Okay, so the owner will take whether cash in terms of cash from the business and also goods. Okay, uh, other than that, uh, you have your friend, okay, come to your stall. Okay, uh, they ask you for free burgers. Uh, so you, you give them three burgers from your uh, from your store, right? So you you give them three burgers 
for free. So for free is your for personal use. Okay, itu in terms of goods. Drawing tu yang diambil oleh siapa? Owner. Okay. So kena tolak lah. Okay. Amount drawing tu you kena tolak daripada capital dan juga profit. That is for drawing. Right? So uh, other than that, what is expenses? Okay. Expenses, macam yang saya inform tadi. Okay, revenue dulu. Okay, income generated by the business. Okay, either from trading or normal operating activities. Okay, income generated. Okay, if you open a uh, burger stall, okay, your income is come from uh, jualan je lah. Jualan daripada burger tadi tu. How much? Okay, kalau tadi saya cakap harga jualan ni RM3, right? So, darab dengan contoh dapat 100 biji sehari. So, your income is RM300. Okay, that is revenue. Okay. Revenue, income generated. Okay. Hasil. Right? So, kita ada tiga jenis uh, hasil. And then, go to expenses. Expenses is the cost incurred in the normal course of business to generate revenues. Okay. Contoh, satu burger tu... Uh, dia ada apa? Dia ada daging kan? Okay, daging lagi apa? Kita uh, burger tu uh, daripada bun roti, betul tak? Okay, lagi apa? Salad, okay. Contoh, kita nak beli daging burger, kita nak beli burger roti, roti dia, bun roti dia nak beli salad, okay? Ini adalah expenses, okay? So, kalau kita tak keluarkan duit dari segi perbelanjaan, how come you will get your uh, revenue? Kan, betul tak? So, kalau revenue tu maknanya hasil kita jual. Okay, kalau expenses tu adalah uh, duit yang kita keluarkan okay, in order for generate revenue. Okay. So, kalau tak ada daging burger, tak ada roti burger, tak ada salad, kita tak pergi, mana boleh kita nak hasilkan revenue, mana boleh kita nak jual barang. Okay, untuk dapatkan revenue. That is means by expenses. Cost incur in the normal cost of the business to generate revenue. Okay, kena ingat balik. Apa itu elements elemen Okay, let's go move to the accounting equation. Alright, so the accounting equation, we have basic, number one. Basic accounting equation, number two is extended. Okay, you must carefully here because you must understand very well, okay, the accounting equation. Okay, because that is the main item uh, in uh, understanding uh, or in preparing your um, financial financial statement okey dia adalah orang kata benda yang utamalah yang you kena faham dan yang you kena uh, ingat okey so basic accounting equation okey that is assets okey amount of assets okey amount of assets is equal to owner's equity ingat balik owner's equity tu apa plus eh,
vayamos de la Alright. So, honest equity plus with liabilities. Okay, assets is equal to honest equity plus liabilities. Okay, that is the basic accounting equation. Okay, so next, the, first, the second thing is extended accounting equation. Extended accounting equation. Okay, maknanya kalau kita tadi basic, so kita extend kan, maknanya kita kembangkan lagi persamaan yang basic accounting tadi. Okay. Allah. Haa, ah, asyik baik dah awak juga. kita sambung semula. Okey, kalau kita extend kan, kalau kita extend ataupun kembangkan our accounting equation, okey, there will be asset plus borrowing plus expenses is equal to capital plus revenue. Kenapa boleh jadi macam ni? Cuba tengok eh, asset tu sama je lah. Kita ada asset. Lepas tu kita tengok eh, owner's equity. Cuba tengok ah, sama-sama eh. Kita tengok macam mana boleh jadi extend tu. Okay, owner security ni tadi ada apa? Ingat tak balik? Owner security ni macam mana cara kita nak dapatkan uh, amount owner security? Siapa boleh ini eh, bagi tahu saya? Macam mana? Okay, sebelum tu tadi, sebelum mana kita pergi kepada account equation tadi, saya ada inform pasal owner security. So, how to calculate owner security? What is the formula to get owner security? Ingat tak? Ingat ke tidak? Ingat ke tidak? Tak ingat ke? Ha, tengok kat atas ni. Ha, okay, kita campur dengan profit minus drawing. Okay, ingat tak formula tu? Okay, so itu formula untuk owner CCC. Okay, jom kita kembangkan Okay, you kena faham maksud kembangkan tu. Okay, daripada satu uh, amount saja kita akan kembangkan menjadi tiga, empat lah. Macam tu. Itu maksud kembangkan. Okay, so dekat dalam capital tu, eh dalam owner's equity, we have element capital dengan profit. Okay, lagi satu drawing. Okay, plus profit minus drawing. Ha, ingat tu. Honest equity. Okay, itu elemen untuk honest equity kita dah kembangkan. Okay, kita plus dengan lazer equity. Okay. 
Lepas tu, nampak eh, ni kita dah kembangkan kan. Tadi mula-mula basic ni asset is equal to ownership duty plus stability. Di mana dekat uh, SOMP nanti, bila awak mencapai amount untuk basic accounting iaitu amount untuk asset sama dengan amount ownership duty campur dengan amount liability. Maksudnya, jawapan SOMP kamu, statement kamu tu betul. Okay. Alright, so. Kita kembangkan jadi asset is equal to capital campur profit dolar drawing itu ownership duty campur dengan liabilities. Okay. Seterusnya. Ada siapa yang tak faham ke? Setakat ni saya harap saya faham ya. So kalau tak faham boleh bagi tahu saya I will repeat it for you. Okay. So next kita akan kembangkan dia pula menjadi asset. Tengok dulu betul-betul. Asset is equal to, boleh nampak dengan jelas ke tidak saya punya tulisan ni? Ke macam kurang nampak? Boleh faham dengan jelas tak apa yang, ha kabun? Kurang jelas. Kenapa eh? Saya pun tak pasti lah. Sekejap eh, saya nak tengok dekat dalam. Saya tak tahu macam mana nak fix it. Sebab bila dia jadi, bila dekat saya je dah tahu, bila dekat awak dia jadi Saya nak tengok kekaburan tu Oh, dia jadi pecah kan? Eh? Maaf lah, kenapa lah dia jadi pecah? Dekat skrin awak dia jadi uh, pecah kan? Betul tak? Mana eh nak buat? Kalau saya besarkan tu Tak boleh buat ha, Macam ni nampak sikit kan Macam ni nampak tak kelas Macam ni yang okey sikit tak Kalau saya besarkan dia jadi okey tak Okey sikit kan Boleh nampak kan ha, Ni saya tengok dekat tu Pun ni nampak ni Okay, kita buat besar. Okay. So, okay, owner security tadi, capital campur profit, tolak drawing. Okay. So, kita kembangkan lagi. Capital dah tak boleh kembang dah. Jadi, capital, capital lah. Okay, capital tu capital lah. Okay, profit boleh kembangkan tak? Profit boleh kembangkan lagi. Profit macam mana cara kita nak dapatkan profit? Apa tolak apa? Revenue Okay, untuk dapatkan profit, revenue Alright Yes, pandai. Minuskan expenses. Ha, itulah kita dapat profit. Lepas tu, kita tolak dengan drawing lah. Jadi kita sambung je balik yang atas. Cuma kita kembangkan amount yang kita boleh, uh, apa, elemen yang kita boleh kembangkan. Okay. Drawing. Ha, dia jadi panjang. Campur. Liability. Ni saya nak ajar step by step. Macam mana you boleh dapatkan uh, apa ni extended accounting equation ni. Eh? Liability. Okay. Bukan sahaja kita boleh uh, apa? 
dekat dalam matematik tu kita boleh uh, buat equation right tapi dalam accounting pun ada juga ok bila kita dah dapat asset is equal to capital plus revenue minus expenses minus drawing plus liabilities ok so kalau ikut kepada rules of mathematics ok kita kena kena apa pula ok kita kena samakan sama kan ataupun kita kena uh, grupkan dia okey yang mana ada negatif tu yang ada tolak tu kita akan letak dia dekat bahagian kiri okey yang mana ada negatif ada tolak betul tak satu belah belah yang uh, yang kanan ni kita akan letak semua amount yang ada tambah tadi Okey, sebelah kiri ni kita akan letak semua yang uh, ni, sama lah. Maksudnya kita akan transfer kan. Okey, yang ada amount negatif ataupun ada amount uh, ada sebelah dia tu kena tolak. Uh, faham tak? So yang ada iaitu expenses dengan drawing. Betul? Ada kena tolak expenses dengan tolak drawing dekat sini. Capital dicampur dengan revenue. Cuma expenses tu dengan revenue kita kena tolak. So, drawing tu sama kena tolak. So, benda yang kita tolak ni kita akan transfer kepada sebelah. Ha, itu konsep persamaan eh. That is the concept of equation. Okay. So, kita pindahkan dia dekat bilik sebelah. Ha, group sebelah. Dia tak boleh nak gain ha, dengan revenue dengan capital liability. Sebab capital plus revenue Lepas tu plus lagi liabilities lah. Okay. So as kita bawa ke grup sebelah. So dia akan jadi asset. Okay. Okay. Asset. Okay. Bila tolak ni dia kita pindahkan ke sebelah. Dia akan jadi apa kelas? Dia akan jadi apa? Dekat dalam ni dah, dah, dah keluar ke yang saya tulis tu? Okay. So asset. Okay. Yang tolak expenses ni kita akan letak ke tepi. Ke sebelah ke kiri punya group. So daripada tolak ni, bila kita transfer ke bilik sebelah, tolak ni jadi apa pula? Siapa tahu? Tolak tu jadi apa? Tandang. Jadi tambah. So jadinya asset kita tambahkan dengan apa tadi? Expenses. Lagi kita transferkan apa? Drawing kita transfer. Okay, drawing tadi dia bawa apa? Bawa tolak. Drawing dengan tolak. So, bila dia kita transfer kepada asset, sebelah group asset, dia akan jadi tambah. Tambah drawing. Okay. Kenapa saya punya slide ni lambat ni? Saya tutup lah ni sekejap. Kamera. Kenapa saya punya lambat? Okay. So... Asset campur expenses, so dia akan jadi asset campur expenses campur drawing. Okay, it's equal to, okay apa yang tinggal dekat sebelah kanan ni? Okay, yang ada capital, ha, yang yang kita tak transfer tu, kita kekalkan saja lah dekat grup dia. Capital, ha, dia bawa lagi sikit 
campur dengan apa yang ada? Revenue. Apa lagi ada? Campur liability. So that is why okay, kita expandkan equation untuk accounting. Ha. So dia akan jadi Bila sebut je pasal Accounting equation Expanded dia Dia akan jadi Alamak Asset plus Expenses plus Drawing Is equal to Capital plus Revenue plus Liability Okay, boleh ke? Boleh faham tak semua? Boleh faham tak semua? Kenapa dia tak clear dia buat? Buka awak punya slide ni keluar tak? Capital campur revenue dengan revenue Ke dia stop? Ke dia punya stop? Buka handphone saya ni Dia nampak tak kelas? Nampak kan? Jelas tak? Plus R Plus R kan? Kenapa eh? Alah kan? Buat apa dah? Lalu tak start macam ni. Kalau saya tulis tu di ni tu. Macam mana ni? Sekejap saya saya ah dah. Saya tunggu dulu. Saya tutup dulu kumpulan tangan. Jom kita tengok pula macam mana dia boleh buat ter-effect kepada transaction okay. business transaction lah okay. so kita tengok accounting equation kat sini asset is equal to liabilities plus owner liquidity tu basic accounting sekejap okay. eh lah Ah, oh, apa file kita nak buat? Kita buat sini. Ah, dah semua nak recording. Ah. Dah ready belum? Ya, set tu. Kita kita tak semua dah dah tak ready lagi. Oh. Dia dah ada dekat kan. Tinggal kau tiga orang je. Tak ada. Dah tak check. Ah. Terus tak check. Saya dah tak check. Ah. Kau 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 dah tak betul. Dah 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 tengah tengah. Okay, sorry class. Okay, so untuk hari ni saya ada pukul 11, saya kena berhenti sebab saya ada ada recording dengan pakai warna gelap madam madam tak pakai warna gelap ok warna hitam ok kan ok so sampai pukul belas je hari ni ok jom tengok sekejap sama balik ok kita tengok owner apa accounting equation ok cuba cuba kita sama-sama Okay, buat uh, yang accounting equation ni. Okay, asset is equal to liability plus owner's equity. So, kalau asset RM100,000, RM100,000. Uh, liability pula RM60,000. So, how much is our owner's equity? Uh, macam mana cara nak kira? Uh, berapa amount? Berapa amount? 
Okay. Okay, very good. Okay, 100 ribu kita tolakkan lah dengan 60 ribu sebab ni adalah X. Okay. 100 ribu sama dengan 60 ribu campur dengan X. Jadi ni macam ni. Macam mana? Ni macam uh, basic uh, matematik lah. 100,000 ringgit is equal to 6,000 plus X. Okay. So, how to calculate X? Okay, kita kena transferkan 60,000 ni kepada sebelah. So, dia akan jadi 100,000 tolak 60,000. Okay. Nampak kecil lah pula. Okay. 100,000 tolak 60,000 saya dapat 40,000. Okay, so jawapan dia honest equity 40,000. Okay, next lah. 80,000 asset is equal to liability X. Okay, kita tak tahu amount dia berapa. Honest equity kita 30,000. So berapa jawapan dia? Untuk liability. Siapa boleh tahu? 50,000. Okay, senang je. Kita boleh congak. Kalau dua ni jadi tambah, so ni X. Yang sebelah ni mesti tolakkan dengan 80,000. Kita tolak dengan 30,000. Dapatlah 50,000. Siapa yang tak faham? Siapa yang tak faham idea? Please ask me. Boleh faham ke tidak? Cara macam mana kita nak jawab soalan kalau dia bagi missing missing item? Ada soalan? Tak ada. Okay, very good. So, saya assume semua boleh faham. So, asset tak ada. Tak ada soal. Liability kita ada 100,000. So, our order ship with it 200,000. So, how you calculate C, uh, X, asset? Ni senang je. Maknanya? Maknanya macam mana? Macam mana nak cari asset ni? Alright. That is correct. 100,000 plus with plus with 200,000. So, you will get the answer is 300,000 asset. Okay, senang je. Okay. So, next, asset 65,400 is equal to, okay, X. Berapa X? Okay, kita punya honest equity 30,000. So, macam mana nak cari X? 65,400 tolaklah dengan 30,000. Okay. So, you will get berapa ni? Kira kan? 35,400. Betul? Betul. Okay, next. 58,000. It's equal to 23,000. 23,000 plus with what? Ha. X ni apa? Liability dia berapa? So, tolakkan saja lah. 58,000 tolak 23,000. So, jadi 35,000. Kalau soalan ni keluar memang nak senang kan? Eh, insyaAllah senang. Eh, ni apa jawapan dia? Tak ada. Tak ada. Okay, so itu masuk accounting untuk basic. Okay, so kita tengok pula accounting equation kalau kita ada. Ah, ni jawapan dia. Okay, ni jawapan. 40, 50. Oh, yang ni dua je dia kata. Ha, tak apa lah. Okay, jawapan dia 3, 9, 9, 8. Okay. Okay, example of transaction. Lepas kita dah tahu apa itu. Okay, what is the accounting equation and then Lepas tu, kita kena tengok, okay, the transaction, okay. What is the business transaction, okay. What is the effect? Effect ni kesan lah. Bila adanya business transaction, apa kesan dia terhadap accounting equation kita? Iaitu asset is equal to, uh, is equal to liability plus equity tadi. 
Apa kesan dia? Kesan dia tu dari segi sama ada dia bertambah ataupun berkurang accounting equation kita. Apa accounting equation kita? Asset liability on security tu lah. Okay. Kita akan tengok effect tu. Okay. So the following so are the transactions at the beginning of the business for insurah enterprise. Okay. So. Biasanya dalam soalan dia akan bagi soalan macam ni lah. Okay, date, transaction. Okay, this is the business transaction. Okay, the example of the business transaction. Ali started a business with 10,000 ringgit cash in hand. Okay, kalau dekat sini saya cakap kalau started a business mesti dia adalah capital. Okay. Term untuk perkataan, okay, if you find out the transaction with the key, with the key uh, statement that is started a business, that is mean, okay, the, the transaction is about capital, okay, capital, okay, so dia kata, Ali start business with cash. Cash in hand 10,000. So, what is the effect? Effect is whether increase or decrease. Okay, it may be increase or increase with increase or decrease with increase. Ah, tak kita. Okay, dia tak boleh tak semestinya dia hanya increase, increase tadi effect dia. Okay, dia akan maybe ada decrease, increase ke. Okay, based on the transaction. Okay, so that's okay. Alright. So, dia tak ikut kepada hmm, formula lah. Kalau contoh, dia increase, increase dia semua tak. Dia kena, dia tak semestinya increase ataupun increase dengan decrease. Dia tidak semestinya. Dia maybe ada increase, increase, increase dengan increase juga. The word Uh, accounting uh, equation dia increase dengan increase. Boleh jadi macam tu ataupun dua-dua decrease pun boleh jadi. Okay. So, kalau dia kata start business with cash. Okay. Apa yang bertambah? Increase cash lah. Okay. Bila kita start the business. Okay. Kita anggap kita berada di dalam rumah. Rumah business perniagaan. Okay. This is our house. Okay. Business. Okay, so uh, owner dekat luar. Uh, kita anggap owner tu kat luar lah. Person. Okay, so dia contribute money. Money, contribute money to the business. Contribute cash. 10,000. Okay, dia suntik modal ke dalam business dia. Okay, dia, the owner put the money into the business. Okay, started a business with cash. It means that capital. Owner menyumbangkan modal di dalam perniagaan dia. So, dekat dalam rumah bisnes tu, sebelum ni dia ada tak duit cash? Tak ada kan? Sebab owner belum lagi sumbang. Bila dia dah masukkan duit tu dalam perniagaan, so the business will get cash. So, cash tu daripada tiada kepada ada. Sebelum ni kosong. Lepas tu dia bertambah kepada Surat 10 ribu. So, bermakna cash dia tu berkurang ke bertambah? Okay, effect dia hanya akan ada dua. Whether increase or decrease. Increase, saya akan buat anak panas ke atas. Decrease akan saya letakkan ke bawah. Okay, itu effect dia. There only have two effect. Okay, whether the cash is increased, okay, bertambah or decrease berku, berku lah. Okay, now, before this, dia belum start the business. So, the business zero, right? And then, dia suntik 10,000 ringgit. So, sekarang ni, cash awak tu bertambah ke berkurang lah dia. Whether your cash is increased or decreased. Increase, okay. That is mean by the effect. Okay. Kalau increase tu bertambah sebelum ni tak ada. Lu jadi ada. Ha, macam tu maksud increase. Capital also the same. Increase. 
Sebelum ni dia belum ada lagi capital. Lepas tu modal tu wujud dia sebabkan dia nak buka bisnes. So daripada zero into RM10,000. So dia bertambah juga. So that is why uh, dekat sini impact dia untuk cash bertambah, untuk capital pun bertambah. Okay. The critical part here is you must find out in the transaction what is the account fee equation that is uh, stated there. Okay, macam mana you nak uh, nak make nak apa nak identify kan daripada transaksi tu apa yang you akan dapat uh, macam mana you nak tahu uh, account fee equation apa yang terlibat dengan transaction tersebut. Okay, so dekat sini you dah nampak perkataan cash So you dah tahulah ini adalah asset Kan, sebab tu kita kena faham Asset tu ada apa dalam dia Ada ada brand, ada motor vehicle, ada cash, ada bank ha, Itu semua adalah kategori asset Okay, started a business, okay Kita tak akan tahu started a business ni adalah Modal sebab Dia tak ada pun beritahu kita sebelum kita tak So, kalau you nak tahu, capital ni started a business. Dia adalah modal. Okay, capital. Started a business. Okay, so, apa effect dia? Cash increase by 10,000. Liability, no effect. Okay, sebab transaction tu berkaitan dengan cash dan capital sahaja. Okay, kebiasaan satu transaction dia akan bagi efek kepada dua accounting equation ataupun dua element. Okay, dia akan uh, ada dua element. Okay. Sama ada dia asset dengan liability ataupun asset dengan owner GPT ataupun liability dengan owner GPT. Mana-mana boleh. Okay. So capital dia bawah owner GPT lah. Sebab owner GPT kan kita nak dapatkan formula dia. Capital is equal to revenue plus eh balik tak. Capital kita nak dapat uh, owner GPT kita nak dapatkan adalah dengan Okay, saya merintik ni. Okay, capital tambah dengan profit kan? Ha. So, capital tu daripada owner's equity lah. Okay, so that's why capital bertambah sebanyak RM10,000 amount yang sama. Okay, biasanya kalau amount, dia akan uh, amount yang sama lah. Kan? Okay. Next, number two, tengok tengok transaction yang kedua. Okay, apa transaction dia? The business deposited RM8,000 of the cash into the bank account. Okay, so you kena faham kat sini. Business tu Ali lah. Okay, Ali ni dia ada duit cash in hand. Cash in hand dia. Okay, cash in hand. Dia pergi bank. Dia masukkan duit cash ni di dalam bank. Okay, kalau dia masukkan duit dalam bank. So, apa impact dia? Cash dekat tangan tu bertambah ke berkurang? Plan. Cash dekat tangan dia berkurang. Okay. Lepas tu, duit dekat dalam bank dia bertambah ke berkurang? Tambah lah. Okay, increase. Okay. Ali dia ada duit. Okay, dalam poket dia. Lapan ribu. Okay. Lepas tu lapan ribu tu dia masuk dalam bank. So, cash dia punya cash decrease. Bank dia bertambah. Okay, so effect dia still lagi dalam account equation. Uh, element asset. Okay, iaitu cash berkurang nampak tu. Cash decrease by 8,000 and then bank increase by 8,000. Okay, tak ada apa-apa pun untuk liability dan owner 
honest with you. Okay. Boleh faham tak? Ada sampai yang tak faham ke? Kalau tak faham tu boleh tu bagi tahu saya. Okay, saya harap awak faham. Ha, ada lagi nampak transaction dia. Transaction ni macam aktiviti seharian untuk uh, dalam perniagaan tu lah. Okay, contoh kita beli barang, okay. Owner pergi bank, lagi apa? Uh, beli barang dari supplier, okay, buat loan ke, beli aset. Uh, itu adalah uh, business transaction. Alright? So, 2017 January 3rd. Okay, the transaction receive loan by check. Okay, receive loan by check 5,000. Okay, kita tengok kat sini. Impact dia apa? Bank increase. Okay, bank tu bank yang account kita. Okay, account owner. Okay, bank account owner. Bukan bank yang financial institution tu. Okay, bank account lah sebenarnya. Bank account kita increase. Dan juga loan increase. Ha, dua-dua increase. Kenapa? Sebab kita dapat duit daripada loan. So, bila kita dapat duit daripada loan, kita punya bank account increase lah. Okay, kita dah ada duit daripada pinjaman tadi. Okay, dan loan kita pun bertambah juga lah. Okay, sebelum ni kita tak ada berhutang. Tiba-tiba kita ada juga ambil utang daripada bank. So, loan kita pun bertambah. Alright. So, aset yang terlibat adalah bank. Okay, duit kita bertambah. Transaction. Okay. Lepas tu, apa lagi yang bertambah iaitu loan kita. Loan kita bertambah 4,000. Okay, kita punya obligation kita. Liability kita ber bertambah. Okay. So, contoh macam ni. Okay. Ali pergi uh, pinjam duit. Bulan ni dia pinjam duit dekat Ahmad 500. Okay, duit dia banyaklah dalam bank. Sebab Ahmad dah bagi pinjam. Lepas tu, hutang pun adalah ada hutang dengan Ahmad. 500 juga. So, bulan depan pula dia pergi pinjam lagi 1,000. Ha, duit dalam bank Ali bertambah lagi Ahmad masukkan 1,000. Tapi Ali kata dengan Ahmad, saya pinjam dulu je, nanti saya bayar. Tak tambahkan eh, hutang saya yang uh, bulan lepas, ah, ya, ya, tak tambah. So maknanya, Ali punya loan bertambah. Okay, sebelum ni 500. Lepas tu dia dah bertambah menjadi 1,500. Ha, itu maksudnya bila loan itu bertambah. Boleh faham tak? Nanti Ahmad cakap, eh Ali, dah lah janganlah hutang lagi. Dah banyak ada hutang kau dekat aku. Ha, so maknanya, dia akan bertambah. Kalau kita buat loan lagi, buat loan lagi, liabilities kita tu akan bertambah. Tambah. Okay, walaupun aset bertambah, liability pun turut bertambah. Bertambah. Ha, ialah increase. Okay, faham tak? Faham ke tidak, my dear? Alright, very good. So, on the GPT, tak ada impact. Tak adalah impact dia. Ni, dia tak ada kaitan dengan capital. Dia hanya kaitan dengan aset and what lah tu. Okay. So next, on the 4th January, transaction ni adalah purchase furniture worth 1,000 by check. Ah, okay, one thing here, okay, if the transaction is based on check, ah, it means that dia berkaitan dengan bank, yeah? Sebab check ni adalah Buku cek ni dikeluarkan oleh pihak bank. Okay, bila mana uh, kita ada account dalam bank tersebut, contoh bank Islam. Okay, bank Islam is financial institution. Lepas tu kan ramai orang ada account dengan dia kan, account bank. Okay, untuk business, current account, saving account. Okay, so biasanya current account bank akan bagi dekat owner business tu check 
Ah uh, ni buku chat. Okey, buku chat ni dalam tu ada chat lah, chat task yang chat tu. So maknanya dia uh, dia buat buat transaksi perniagaan tu guna menggunakan chat. Dia bayar semua guna chat. Okey. So yang chat kertas tu ha. Tu berkaitan dengan duit yang ada di dalam bank, bank account. Okey. So apa-apa berkaitan dengan chat, transaction you nampak aje chat. Nampak je perkataan chat, terus ingat apa aset yang terlibat adalah bank. Okay, so dia purchase furniture. Dia beli barang as, uh, perabot sebanyak 1,000 by check. So, in fact dia furniture increase and bank decrease. Okay, furniture tu apa lah? Furniture ni aset kita lah. Non-current aset. Alright. So, bila kita beli baru, aset kita tu bertambah increase. Right? So, our furniture, our asset is increase. Okay. Lepas tu, bank tu apa tu jadi dengan bank sebab kita gunakan check. Bank kita decrease lah. Ha, nampak? Kita beli-beli barang, barang bertambah. Lepas tu duit kita berkurang. Third, second goes worse. Yes, effect dia adalah furniture increase dan bank decrease. So, tengok dekat dua-duanya adalah asset. So, bank also asset, furniture also asset. So, account equation yang effect hanyalah dekat asset. So, our bank is decreased by 100. Our furniture is increased by 1,000 also. Okay? Understand or not? Did you have any question? Then, okay, number five. The owner took cash 100 ringgit for his own use. Okay, kalau took cash ni apa dia? Ini adalah drawing. Okay, so dia impact dekat mana? Dia impact dekat owner CPC. Okay, sebab apa dia impact dekat owner CPC? Sebab kita ingat tadi owner CPC adalah capital. Dekat mana kita jumpa? Capital. Nak dapatkan owner CPT ni kita kena, kena cari capital, campur dengan profit, okay, tolak dengan drawing. Okay. So, uh, element drawing tu berada di dalam owner CPT. So, drawing kita jadi apa? So, owner CPT kita jadi berkurang. Okay. Disebabkan oleh drawing. Bila drawing banyak, owner CPT akan jadi Sebab apa? Capital dengan profit ni kita tambah kan? Lepas tu drawing kita tolak. So bila kita buat drawing banyak-banyak kita punya owner CPT akan jadi sikit. So that's why kita punya owner CPT kita decrease. Decrease. Okay? Nampak kat sini. Okay. Apa lagi yang decrease iaitu asset cash. Okay? Decrease by 100 ringgit. Okay? The owner took cash 100 for his own use. Okay, cash decrease sebab dia dah ambil duit ni. Sebab duit ni adalah duit business. Okay, kena ingat uh, business entity concept where the owner and the business is two different entity or two separate legal entity. Okay, tak boleh campur ada. Okay, kat sinilah kita akan applykan konsep tersebut di mana kalau owner tu ambil cash atau ambil barang daripada business untuk penggunaan sendiri. Okay, business. Bukan business use. Own use. Own use maknanya dia menggunakan untuk peribadi. So, you kena letak amount tu sebut sebagai drawings. Okay, where your capital or owner's equity you mesti akan berkurang. Ha. Lagi apa yang berkurang? Cash lah. Bila uh, owner dah ambil cash untuk penyagaan tu, maknanya cash you dah berkurang lah dalam business. 
Yang tu apa lagi yang kurang dekat dalam ni saya si capital. Okay. Capital. Okay. Cash deposit, capital also deposit. Alright, can you understand my dear? Any question? Ada tidak? Abi dah. Ten. Any question? Uh -huh. Okay. So, jom kita tengok soalan. Okay, tak tutorial. Okay, jom kita tengok tutorial ni. By referring the accounting equation, complete the gap in the following. Okay, dia suruh cari lah. Okay, siapa nak jawab nombor satu tu? Asset 66,000. Liability 43,000. Ah, uh, how much is our capital? Saya nak panggil nama lah. Kalau tak panggil nama semua yang nanti tak nak. Ataupun orang yang sama dia jawab kan. Betul tak? Okay, saya nak tanya Zulaika, Zulaika Najla, oh, Zulaika. Okay, cuba jawab yang nombor satu tu, berapa jawapan dia? 13,000. Okay, so you tolak, tolakkan tu tak? Okay, 56,000 is equal to 43,000 plus how much? Okay. So, jadi jawapannya 56,000 tolak dengan 43,000 you will get 56,000. Very good Zulaika, thank you. Alright, number two, let's uh, answer siapa dah nak? Okay, silakan. Okay, ni kena kan? Sebab dia terus tambah je lah. 7,200 campur dengan 16,000 900 tu jawapan dia 24,000 berapa? 500 Betul? Alright, okay Thank you so much Okay, number third Siapa nak jawab? Okay, silakan mm -hmm. Okay, very good. Thank you so much. Okay, next number four. Who wants to answer? Yes. Yes. Okay, senang je kan? Kita tolakkan. Eh, tolak ke tambah? Tambah. Lima belas ribu, once again. Lima belas ribu berapa? Tiga ratus lima puluh. Alright, number four. Eh, number, uh, number one, two, three, four, five. Number five. Okay, silakan. Okay, very good. Okay, tambah kan je lah. Senang je. Senang kacang, putih jari je. Okay, nak question number two. Okay, question number two, dia suruh specify the effect. Okay, specify the effect upon asset liability capital for the following transaction using the example below. Okay, example dia receive cash from data. Data is account receivable. Okay, account receivable is our asset. Okay, 100 ringgit. So, asset kita increase in cash sebab kita dapat duit dari account receivable. So, the data kita dah berpulang. 
Raja a hundred ringgit. So kena tulis increase cash how much? Decrease status how much? Okay, kena tulis. Okay, so effect upon decrease or increase. Okay, number one. Who wants to try? Please, someone try. Oh, tak kerak. Sekejap. Dia buat hal lagi. Sekejap. Saya tutup dulu. Okay. Okay, number one. Brought a part of the five hundred cash into the business. Okay. Brought ni maksudnya uh, start in business kan ni. Okay, dia bawa masuk. Brought in 5,500 into the business. Starting the business. Okay, kalau starting the business. Okay. Apa effect dia? Siapa nak try? Okay, silakan. Okay. Okay, very good. Asset is increased because of the cash increase, 5,500. Capital also increased by 5,500. Very good. Okay. So, number two. Bought goods 1,000 by cash. Okay, you purchase goods by uh, 1,000 ringgit by check. Okay, so, yang ini tadi tak ada. Expenses ke tadi kita tak ada beritahu pun kan. Tak ada discuss. Okay, kalau beli barang. Okay, ataupun purchase goods. Purchase is our expenses. Okay. So, dia akan impact sebenarnya dekat sini. Dekat expenses. Soalan ni pun tak lengkap ni. Okay. Bought goods. Okay. Goods biasanya adalah barang untuk kita buat. So dia adalah purchases. Okay. So purchases kita dia bertambah lah. Perbelanjaan kita bertambah sebanyak seribu. Okay. Perbelanjaan tu expenses. Okay. Buy check. Buy check 1000. So apa apa effect dia ni? Sama ada dekat mana? Check dekat asset ke liability ke capital ke expenses. Pandai, okay. Check dekat asset, iaitu bank lah. Okay, bank kita bertambah ke berkurang? Kalau kita beli untuk ini. Bertambah ke berkurang? Berkurang pandai, kan kita decrease, okay. Okay, kelas nanti kita akan sambung balik lah untuk tutorial ni ataupun ni saya jawab sendiri dulu sebab saya ada Okay, ada meeting lah dengan dengan video. Okay. Later on nanti kita discuss lagi tutorial. Okay. Boleh? Boleh ke tidak? Hari Jumaat kan? Hari Jumaat ni kita ada kelas. Okay. Kita sambung hari Jumaat ni. Okay. So ada soalan tak? Tak ada. Okay. Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa ke yang tak oh, boleh. Okay. Okay. Alright, so thank you so much for joining for today's class. Thank you so much you all. Welcome. Welcome. You're welcome.
Welcome. Welcome, bye. Okay, saya tutup ya. Sekarang, bye.